はい、こんにちは。始まりました。フォトグリッシュの岡崎です。今日は呪術回戦第23話から五条先生のセリフを解説したいと思います。一応、伏黒くんに対して説教をしているシーンのセリフになります。日本語版だと、めぐみは本気の出し方知らないでしょと言った後のセリフになりますね。では、まずノーヒントで聞いてみましょう。You can only piece together undervalued data on yourself and others. You can't imagine a stronger future version of yourself. Maybe that's because of your trump card. You believe that in the worst case, you can resolve everything at the cost of your life. You can only piece together undervalued data on yourself and others. ピーストギャザーと言っているのはピースを合わせるということなので組み立てる感じになりますね。アンダーバリューデータと言っています。で、アンダーバリュードのドの音が聞きにくいんですが、後ろの D の音と重なって飲み込まれる形になっています。アンダーバリューデータって聞こえても意味的にはアンダーバリュードデータなんですね。なので過小評価されたデータになります。で何についてのという意味で音が使われていて yourself and others と言っていますなので自分とか他人とかの過小評価されたデータを組み,組み立てることしかできないって言っているんですね you can't imagine a stronger future version of yourself で、stronger future version of yourself というのがちょっと面白いですねで一応こちらはより強くなった未来の自分ということになりますでその未来の強くなった自分っていうのを想像できないんだっていうふうに欠点を指摘しているんですね。Maybe that's because of your trump card. Maybe that's because of 何々と言っているところがその原因は何なんなのかいっていう感じで聞いているんですね。You are trump card と言っているのでトランプを想像すれば OK です。でこちらは切り札という意味になりますね。You believe that in the worst case, you can resolve everything at the cost of your life. You believe that SV というふうになるんですがこちらの believe は信じるっていうよりももう思っているという感じで OK ですねで、えー、believe that 以下だと思ってないかいっていう感じで諭していますで in the worst case なので最悪の場合ですねで resolve everything 全部解決できると思ってるんじゃないかで、at the cost of your life と言っています。で、この at the cost of 何々というのは何々を犠牲にしてという意味な,のなるので、自分の命を犠牲にすれば全部解決できるって最悪の場合は思ってないかいっていう感じで諭しています。And at that point, forget about beating me. You'll never even measure up to Nanami. Dying to win and risking death to win. Completely different, Megumi. Give it your best. Be greedier. And at that point, forget about beating me. You'll never even measure up to Nanami. At that point というのがちょっとね難しいかなと思うんですがその時点でということになりますそういうふうに考えている時点でって言ってるんですねで forget about beating me となっていますビート人とすると人を倒す人に勝つという意味になるので僕に勝つことは忘れろって言ってるんですねつまり僕に勝つのはその時点でもう無理だっていうふうに言っているんですねでメジャーアップという表現が使われていますねでメジャーというのは一応こう測りでいいんですがそれがこうアップしていってで「to 何々」とするとある時点にまで達するという感じになるので「なんなん」という基準を満たすでここでは「ななみん」ですねで「ななみん」にすらかなわないよっていう感じで言っています「Dying to win and risking death to win are completely different m e g u m i さあでこちらいいセリフですねで一応日本語版では「死んで勝つ」と「死んでも勝つ」は違うよっていうのが日本語版になっているんですが一応こちら「Dying to win」と「Risking less to win」という表現になっていますで一応この「to win」となっている部分は副詞的用法になります不定詞の副詞的用法ですねで上は「Dying to win」なので「勝つために死ぬ」っていう感じでも解釈できるんですが今こちらは死んでその結果勝つっていう感じで捉えるとより日本語版の感じが出せるかなと思いますでその後の「risking death to win」でこちらは目的の予報でいいですね副詞的予報目的になります
、えー、勝つために命を危険にさらすことという感じで、risking less to win というふうに言っています。で、それが完全に違うよっていう感じで言っていますね。Give it your best. Be greedier. で、give it your best こちらはいいですね。本気を出せと言っています。で、そのまま使える表現ですね。で、be greedier ですね。で、もともと greedy というのが欲張りという形容詞なんですが、そのもっと欲張れっていうことで be greedier というふうに言っています。これもね、使ってみたくなる表現だったと思います。で今回はこれで終わりたいと思います。また別のアニメや別のシーンなどでも作っていきたいと思うので、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントなどをよろしくお願いします。それではまた次の動画で。お会いしましょうご視聴ありがとうございました